வெல்கம் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அண்ட் அ ஸ்கொயர் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் எப்படி வரைய வரையணும் அப்படிங்கிறதையும் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறதையும் செஞ்சு பார்த்துருந்துருக்கோம் ஒரு வேளை அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது ப்ராப்பர் பென்சில் யூசேஜ் அண்ட் தென் ப்ராப்பர் ட்ராஃப்டர் யூசேஜ் சரியா அதை ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு வரையிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கு நான் பேர் ஏ பி சின்னு கொடுத்துட்றேன் ஹச் பென்சில் வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வச்சு இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஏதாவது ஒரு சைடில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் டைமென்ஷனிங் லைன் வச்சு அதோடைய வேல்யூ காமிச்சிருங்க எக்ஸ்டென்ஷன் லைனுக்கு டூ ஹச் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் டைமென்ஷனிங் லைனுக்கு ஹச் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வரையலாம் இதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இதுக்கு மொத்தம் மூணு சைடு இருக்குது அப்போனா த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டாலே போதும் இதோடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கிடச்சிரும் டூ ஹச் பென்சில் வச்சு சீலிருந்து அந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சிஇ டிஸ்டன்ஸ் தான் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இதே மாதிரி சிஏல ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஏபியில் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் போட்டுக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் பிஏ சென்டராக வச்சுக்கோங்க பிசிஏ டிஸ்டன்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஏபி எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரைக்கும் ஒரு ஆர் கடிங்க ஓகேம்மா அடுத்து இப்போ பாயிண்ட் ஏவை சென்டராக வச்சுக்கோங்க காம்பஸில் ஏலருந்து இந்த ஆர் கூடிய பழைய ஓல்டு பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த இதை ரேடியஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏவை சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஏலருந்து ப்ரீவியஸ் ஆர்க் எண்டு பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை ரேடியஸாக வச்சுட்டு ஒன்ஸ் அகெயின் ஆர் கடிக்கணும் எது வரைக்கும் சிஏ எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரைக்கும் அடுத்து இப்போ சிஏ சென்டராக வச்சுக்கோங்க சிலிருந்து ஆர் கூடிய ப்ரீவியஸ் ஆர் கூடிய எண்டு பாயிண்ட் ரேடியஸாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஆர் கடிங்க பிசி எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் வரைக்கும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு டேஞ்சி நார்மல் எப்படி வரையணும் நம்ம ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்த்தா அதே ப்ரொசீஜர் தான் பாயிண்ட் சிலிருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு என் என்ட்ரஸ் லைன் போடுங்க அது கருவில் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒரு நைன்டி டிகிரி லைன் தட் வில் பி அவர் டேஞ்சன்ட் ஓகேம்மா இப்போ நம்ம இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் ட்ரா இன்வல்யூட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் தேர்ட்டி எம்எம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கு ஏ பி சிடின்னு பேர் கொடுத்துக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் எக்ஸ் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு எக்ஸ்ட் பென்சில் வச்சு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் போட்டு ஹச்சை வச்சு டைமென்ஷனிங் லைன் போட்டுருங்க இதோடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோப்பா ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சரியா பிஇ தான் என்னுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் இப்போ பிசியில் இப்போ பிசியில் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி சிடியில் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் அதே மாதிரி டிஏல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஓகேம்மா இப்போ ஏவை சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஏபியை டிஸ்டன்ஸாக வச்சுக்கோங்க மேக் அ ஒர்க் சிமிலர்லி டிஏ சென்டராக வச்சுக்கோங்க டிலிருந்து ப்ரீவியஸ் ஆர்க் எண்டு பாயிண்ட்டை டிஸ்டன்ஸாக வச்சுக்கோங்க மேக் அ ஒர்க் சிமிலர்லி சிஏ சென்டராக வச்சுக்கோங்க சிலிருந்து ப்ரீவியஸ் ஆர்க் எண்டு பாயிண்ட்டை ரேடியஸாக வச்சுக்கோங்க மேக் அ ஒர்க் சிமிலர்லி பிக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வுலிட் ஆஃப் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு டேஞ்சி நார்மல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் பியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு என் என்ட்ரஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க அது கருவில் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகும் அந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணிக்கோங்க நம்ம டேஞ்சன் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இந்த டேஞ்சன் லைன் எப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பாக 
n இன்டர்செக்ட் perpendicular இருக்கணும் அதே நேரத்துல சர்க்கிள டச் தான் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா சர்க்கிள் குள்ள கட் பண்ணிர கூடாது அதே மாதிரி சர்க்கிள கட் அதே மாதிரி சர்க்கிள டச் பண்ணாம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க கூடாது ஓகேவா இத ப்ராப்பரா நீங்க டிராஃப்ட் வச்சு போடும்போது ஈஸியா நம்மால போட முடியும் ஓகே அடுத்து நம்ம இன்வலியூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் பாப் அடுத்து நம்ம இன்வலியூட் ஆஃப் சர்க்கிள் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம இன்வலியூட் ஆஃப் சர்க்கிள் பார்க்கலாம் Thank you. Thanks for watching. You can't.